Mas esse estilo da Pia, pelo menos, prometia mais eficiência. E nem isso aconteceu. O quanto que as escolhas da Pia pesaram para essa eliminação, tanto em termos das substituições ali durante o jogo, mas também de como ela levou essa seleção das estratégias feitas e como ela comandou nesse ciclo. É muito, né? Eu acho que a gente vai, vai como a Cici falou, tentar elaborar né? Quem é, é esse todo, né? O, o que, que é esse todo aí que trouxe a gente até aqui? E acho que assim, a, a escolha da CBF pela PIA foi uma escolha por uma escola mais pragmática mesmo, essa foi a escolha, porque foi avaliado, e nem sei se de maneira incorreta, que faltava força mental, que faltava seriedade, que faltava disciplina. O que eu acho que a gente errou foi na dose, né? Porque, assim, o que, que separa o veneno do remédio? É a dose, né? Às vezes é veneno, às vezes é remédio, mas o que diz? É uma, do é uma dose. Se vai a mais, é veneno. Se fica na, no, no correto, é remédio. A, a gente fez da pia veneno, em vez de fazer dela remédio. E acho que isso pesou. Porque, assim, você traz uma coisa, você não precisa abrir mão de outra o certo seria fazer essa mistura. E eu falei algumas vezes aqui, e o, o meu sonho seria ver a Pia com a Cici no comando. Porque a Cici daria, o que a Pia não tem. Ah, não é? Então, assim, eu acho que faltam também essas ideias. Porque a gente precisa de alguém que entenda o que a gente é. Também falei isso aqui, é, e, e vou repetir, porque parece uma bobagem, mas não é. A Pia ficou quatro anos aqui e ela não aprendeu a falar português. Ela fez a convocação da seleção em inglês. E aí, na última coletiva, depois da derrota para a França, ela, ela falou assim, eu preciso achar as palavras certas para comunicar o que eu estou querendo dizer para as atletas. Né? Então, faz diferença. Inglês não é a primeira língua da Pia. Ela é sueca. Né? Então, ela aprendeu a falar inglês. A gente aprende uma outra língua. Né? É, ela poderia ter aprendido. Acho que faria diferença, sabe? Porque aprender uma língua não é só aprender uma língua, é se misturar uma cultura, é se misturar a maneira de existir daquela, daquele povo, é entender o que, que a gente é num campo. A Pia evitou se misturar a nossa cultura. E aí ela fracassou, porque ela não levou para campo a tal da disciplina com o nosso jeito de jogar. Então, o que, que faltou para o Brasil? Talvez desobediência tática. Porque hoje a gente viu que as tais das linhas eram quebradas quando alguém ousava driblar. Mas o drible hoje parece assim, uma ousadia, uma petulância. E não é. O drible nasceu no Brasil. Nós inventamos o drible. Ele nasceu nos espaços onde a capoeira foi proibida. A capoeira foi proibida, o futebol estava começando no Brasil. Aquela galera pegou a bola e falou, eu vou misturar aqui. E a gente inventou o drible. E agora a gente abre mão dele para imitar o que estão fazendo lá fora, né? Que não é nossa, é, é, é o futebol europeu, é isso aí mesmo, é pragmatismo. Assim. A Inglaterra fez um jogo soberbo, um jogo perfeito, sendo a Inglaterra. Com alguma coisinha a mais, porque a técnica é holandesa. Tem uma mistura ali, tem um, um fusion futebol, né? Fala muito desse fusion cuisine, que você vai no restaurante, come alguns pratos misturados ali, uma cultura e a outra. É isso. Por que não se deixar misturar? A Pia não se deixou misturar, sabe? E acho que é quem é responsável é a Pia. Não, gente, a Pia é a Pia. Ela nasceu, ela tem mais de 60 anos. Ela nasceu assim, ela é assim, a cultura dela. A responsável é a CBF. E a gente vai voltar mais esse filme. Vale para a derrota para a Croácia. Vale para a eliminação para Israel, gente. O Sub-20 perdeu para Israel. Jogando esse futebol pragmático aí. É isso. Então, quem é? Vamos puxar esse filme? Vai dar onde? Vai dar na CBF. É isso aí. Não vamos culpar a classe trabalhadora, não. Vamos culpar o patronato. 